Malta Erikanlarından selamlar sevgili arkadaşlar. E, bugün Orun Kaya ve Spiderman ile beraberiz. Kostümünüzü unutmuşsunuz arka tarafta. Kimliğiniz deşifre oldu. Evet yeni başladım. <gülüyor> Dün görüştük Spiderman ile anlaştık. <gülüyor> Türkiye şubeli şubesini aldım. E, artık... Sabah bir operasyon var. geldim ama. <gülüyor> İnternetten dolayı bulunduğunuz Spiderman'lik herhalde fakirliği gerektirdiği için diye tahmin ediyorum. İnternetiniz çok kötü çekiyor şu anda Tunca Bey. E, görüntünüzü kapatacaksınız yani şimdi... galiba. Evet o zaten onunla ilgili bir operasyona gitmiştim. Bazı Spider-Man'ler Spider-Man oyunlarında da hep böyle anten görevlerine falan yolluyorlardı. Ben de o tarz bir görevden döndüm. Düzelteceğim. <gülüyor> Şimdilik kapatayım da. Evet. Spider-Man'e teşekkür ediyoruz. Gitti adam komple. Buradayım buradayım. Ha, orada mısın? O çok iyi. Sesim her daim sizinle. <gülüyor> i̇şte, i̇şte bu kimlik ustası. Kimlik değiştirme ustası dediğimiz adam budur yani. E, bugün e, açıkçası konuşacağım şeyler var ama önce şunun duyurusunu yapalım bir. Tunca'nın internetinde iyi olduğu bir ortam olacak bu arada. Yarın bir canlı yayınımız olacak. 23.45 tarihinde saatinde tarih diyorum ya. 23.45 daha bir yarın akşam perşembe günü yani. Horizon Forbidden West'in bir oynanış videosu yayınlanacak. 14 dakikalık bir video olacak bu. Ve o videoyu canlı canlı izleyelim istedik. Aslında bir E3'ün girişi gibi bir şey olacak bizim için. E, geri yakalanların tarihi henüz belli değil ama Haziran ayında, Haziran ilk haftasında e, bu tarz canlı yayınlardan bol bol yapacağız gibi. Bu biraz daha kısa ilk canlı yayınımız olsun dedik. Böyle bir sezonu açacağız yani. Perşembe 23.45'te duyurusunu yapmış olalım YouTube'da. Onu da söylemiş olayım. Evet, ya E3 döneminde bir tane daha bir şey yapabilirler. Onu da tahmin ediyoruz ama... PlayStation tarafı için diyorsun. Evet. Yani, ama işte hani önden böyle bir giriş yapacağız biz de. Valla şunu da söyleyelim abi. E3'te ne olacak tarihler belli değil dedik ama söylentilere göre... Microsoft tarafının, Xbox tarafının 13 Haziran'da yapacağı söyleniyor. Pazar gününe denk geliyor. 13 Haziran olur mu olmaz mı bilmiyorum ama çok mantıklı bir tarih. E3 tarihine denk geliyor. Yani ya 13 ya 12. 12 Haziran diye bir softun ki var gerçi. Hani 13-14 o civarlarda yaparlar. Söylentilere göre yine Xbox 5 tane yeni oyun duyuracakmış burada. Hani bunlar büyük ihtimalle e, teaser kıvamında olacak oyunlardır birçoğu. Hani yapıyoruz bakın geliyor böyle oyunlar diye duyuracaklardır. Çünkü çok fazla firmayla anlaştılar. Elbet bunların hepsi bir şeyler yapmaya başlamışlardır. Fakat kaç tanesi gerçekten gösterilecek ve çıkacak seviyede merak ediyorum. Benim en çok merak ettiğim Microsoft balla. Diğerlerinin ne yaptığı belli çünkü. Yani Ubisoft'u biliyorsun, işte Bethesda'yı biliyorsun, e, Sony'yi biliyorsun. Yani hepsinin ne geliştirildiği belli. Microsoft'ta geliştirilen şeyler ne, neler yapacaklar. E, çıkacak şeyler nasıl çıkacak falan çok fazla belirsizlik var. Merak ediyorum ciddi anlamda ne yaptıklarını. Ya Microsoft'un sonuç itibariyle en çok bizi etkilemek e, zorunda olduğu artık. Çünkü konsollar çıktı artık bir önceki nesilden daha iyi bir nesil geçmesi bekleniyor vesaire gibi yanlar düşünüldüğü zaman en çok bizi etkilemesi beklenen yine Microsoft. Ve e, bakalım her sene olduğu gibi artık o sene bu sene mi diye bakıyoruz. O sene bu sene mi <gülüyor> onu da göreceğiz. Tunca'yı, Tunca'yı görmediğim için konuşmak istiyorum bilmiyorum bu konu hakkında. Tunca evet. ne yaptın lan gittin mi? Valla şu an üstümü falan çıkardım rahat yayıldım uzanıyorum <gülüyor> böyle daha güzelmiş. Ya en çok oyunu Microsoft gösterecek bence her türlü en fazla yeni oyunu göreceğimiz konferans Microsoft olacak. Ki ya. bayağı güçlü söylentiler var hatta şey iddiası da var geçen konuşmadık ama Sega'yı satın aldı da işte onu da duyuracak falan filan gibi çok uçuk söylentiler de var yani zannetmiyorum ama belli de olmaz. Şeyi de söyleyelim abi bu arada. Ee, Dying Light 2 herkesin gene merakla beklediği oyunlardan bir tanesi. Ses soluğu çıkmıyordu. Şimdi onunla alakalı bir teaser var. Bu teaser'da e, yarın yani perşembe günü yine saat 10 civarında oyunun bir videosunun yayınlanacağını işaret ediyor. E, tabii nasıl bir şey olacak bu? Ondan sonra cima, yani Twitch'te uzun bir yayın mı yapacaklar? Kısa bir şey mi olacak? Oyunu gösterecekler mi? Developerlar konuşacaklar mı? Yani ne olacak belli değil. Böyle çok hani duyurmadılar ne olacağını falan. O yüzden ona bir canlı yayın planlayamadık. Çünkü belli değil ne olacağı. Yoksa hani <gülüyor> onu da bir canlı yayın yapalım isterdik ama garip bir şey de çıkabilir ortaya falan. Dying Light kesin konuşacağız ama canlı yayın yapacak kadar materyal vermedi bize yani. Böyle bir güvenimiz çok fazla yok orada. Hani böyle birbirimize mal gibi bir saat boyunca bakabiliriz yani öyle bir yayında. O yüzden onu videoyla anlatalım dedik sizlere. Bir son dakika haberi bu arada bu da. Ee, bakalım ne gösterecekler yani. En sonunda bir şeyler görmek çok sevindirici. Evet ya Twitch'te uzun bir canlı yayın yapacaklar gibi anladım ben de ama yani e, işte developerlar, geliştiriciler çıkar anlatır vesaire falan filan gibi bir yanım var. O yüzden hakikaten çok canlı yayın yapmaya müsait olmayabilir. E, zaten güzel bir şey olursa biz şeye girmeden 10 dakika e, zaten ön, erken açacağımız için e, şey... Tabii bir konuşuruz kendi aramızda. Aynen. Etkileyiciymiş veya değilmiş diye en azından özet geçeriz. Ertesi günde, cuma günde muhtemelen onunla alakalı bir video hazırlarız. Yeter ki güzel bir şeyler tabii, tabii. göstersinler. Ya orada şey... 
e, ben açıkçası oyunun gittiği yönü merak ediyorum. Çünkü gördük. Hani ben Gamescom'da da Almanya'da da görme şansımız olmuştu yakından. Evet. Orada da çok etkileyici duruyordu. E, ve bayağı da bitmiş bir ürüne benziyordu yani. Ama sonra bayağı bir şey değişti. Bir çalkantı oldu falan. E, umarım çok sarsıcı bir şeyler yaşamamıştır oyunda. İyi bir seviyede çıkar. Çünkü insanların beklentisi bayağı büyüdü. Evet. İlk Dying Light oyunu iyiydi çünkü. Yani ben ki Dead Island'ı çok sevmedim. Aynı firmanın yaptığı orijinal oyun. Yani çok hoşuma gitmemişti Dead Island ama Dying Light'ı bayıla bayıla oynamıştım. Ee, i̇kinci oyunda da bayağı bayağı yüksektim yani oyunun çıkıyor olmasına. Ee, i̇nşallah o parkur mekanikleri bilmem neler falan gösterdikleri gibi böyle taş gibi şekilde gelir yani. yani. Ya bir de ilk oyunun üzerine çok fazla şey eklemiş. Yani çok fazla şey eklemişlerden <gülüyor> kastım. Çok daha böyle çehresini değiştirecek derecede RPG öyle eklemişlerdi evet, işte. Yani. Kesinlikle. O... E, bayağı bir ilginçti. Gördüğümüz demoda birdenbire yani batık bir şehrin falan ortaya çıkmasını sağlayan kararlar alabiliyorduk falan filan gibi şeyler vardı. Bakalım ciddi o etkileyici şey, iddiaları vardı. Ve ciddi iddiaları vardı oyunun ya. Yani bu, bunları vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini göreceğiz. Çıkış tarihi evet. mi? Kış tarihi tabii en çok beklenen konulardan bir tanesi. Oyun ne zaman çıkacak o da belli değil. Onu da öğrenmek istiyor insanlar. Ya yani bayağı bir şey öğrenilmek isteniliyor abi. Bunu da söylemiş olduk. O zaman gelelim asıl şey kısımlarından birine. <gülüyor> bayağı aslında insana iyisini çekebilecek değişik bir habere. Ee, gene abi sağlam kaynaklardan gelen bilgiye göre hani gerçekten bu haberin kaynağı sağlam yani havadan sıkan insanlar değiller yani. Steam e, Nintendo Switch benzeri bir PC yapmaya çalışıyormuş. Yani böyle el PC'si gibi bir şey. Aslında e, bu, bununla alakalı çalışmaların başladığını söylüyor. Gene sağlam kaynak dediğimiz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim abi. Bununla alakalı Tencent'in de çalışması ortaya çıkmıştı. Ee, bundan birkaç ay önce Tencent'in patent aldığını duyurmuştu bazı basın organları. Patentte de bayağı Windows ibareli el, böyle Switch gibi el konsolu PC'lerinin e, şemaları gözüküyordu. Tasarımları gözüküyordu. Yani Tencent e, ayrı bir dev, Steam kendi içinde ayrı bir dev falan yani çok enteresan gelmiyor aslında. Mantıklı da geliyor bu tarz. Kompakt bir şey yapıyor olmaları ama ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Buna uygun oyunların da default olarak belirleneceği yani mesela bu oyun burada çalışır mı çalışmaz mı diye baya baya hani anlayacaksın yani alırken yani sürpriz olmayacak senin için gibi bir mantık güdüreceği söyleniyor. Nasıl düşünüyorsunuz abi bununla alakalı? PC oyuncuların böyle bir arayışı ben, var mı? Ben oturtamadım kafamda ya. Şimdi kime hitap edecek, ne işi çözecek? Ya baktığında öyle bir cihazın çok güçlü oyunları çalıştırmasını bekleyemezsin. Hadi diyelim Steam kütüphanesini oraya taşıyorsa... Her şeyi oynamak istersin. Diyelim ki düşük seviye oyunları kendi bünyesindeki donanımda oynatıyor da işte daha üst seviye oyunları da işte Cloud'la, Stream'le falan mı oynatacak? Böyle paket halinde bu tarz bir konsol iş yapar mı? Çok kafamda oturmuyor. Yani Steam'in daha önce de böyle konsolla PC'yi birleştirme çabaları olmuştu. Bu Steam Machines miydi? Öyle bir projesi evet. vardı. Oradan da bir şey çıkmadı. Bu da sanki öyle unutulup gidecek bir şey olabilir gibi geliyor şu an ama belli de olmaz şu an öngöremiyorum. Bir de şey olmuştu yakın zamanda. Gabe Newell'a soruyorlardı kardeş sen bu Steam oyunlarını konsola getirecek misin? Öyle proje var mı? falan filan diye. Bu senenin sonunda göreceksiniz. Bir şey söylemek istemiyorum gibi. Uca bir şey demişti. Belki budur. Bu bahsedeceği şey. Yani Steam oyunlarını kendi konsolumuza getireceğiz gibi bir şey söylüyordur belki. <gülüyor> ya, bu arada bu el konsol benzeyen cihaz için de Eurogamer şey demiş. Gabe Boy. Keşke bu ismi kullansalar. <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Steam tarafında zaten yani daha doğrusu Valve genel itibariyle böyle donanımlar deneyip işte tutanları devam ettirip tutmayanları rafa kaldırdı. Çok olan yaşanan bir şey. Bu tarafta da bu yaşanabilir. Bunun haricinde zaten ilk deneyen ya da Tencent yeni patentini almış falan ama hala da zaten Windows çalıştıran LPC'leri var. Hani evet. böyle şey olarak işte farklı farklı farklı markaların denedikleri, e, sattıkları bayağı da pahalı olan bir takım şeyler var aslında. Bu yeni bir şey değil ama işte hani burada birazcık e, Valve'ın bir tık eli şey açısından güçlü olabilir. Hani ya, problem elde çalışan bir PC, Windows PC yapmak değil. Windows'u aradan çıkartıp kendine has bir e, işletim sistemi olan aynı işte Steam Machine'de e, Valve'ın denediği Steam OS gibi bir daha e, pırıl pırıl çalışabilecek, daha işte düşük donanım gücüyle e, daha iyi oyunları oynatabilecek ee, bir takım şeyler yapmak mümkün. Zaten Nintendo'nun yaptığı da o. Sonuçta iyi kötü Witcher'ı yani iyi kötü değil. Bayağı Witcher'ları ya da yeni çıkan işte e, pek çok AAA oyunları daha sonradan oraya portlanabildiğinde görüyoruz. Daha düşük şeyde de olsa. Aynı güçte veya belki bir tık daha güçlüsü bile. Yani Nintendo'dan beklediğimiz Switch Pro'nun gücünde bir cihazın baldan gelmesi de imkansız bir şey değil. Problem işte orada yazılım tarafında işleri çözüp 
e, oyun geliştiricilerinde kolayca oyunları port edip insanlara ulaştırabileceği bir platformu kurabilmekten geçiyor. Onu da başarmak çok zor. Daha önce denediklerinde de başaramadı. Ya başaramadı değil. Aslında Steam Machine gayet çalışan bir cihazdı ama baktığında e, kompakt bir PC'den farkı yoktu. Yani hani e, bir de Steam OS'u kullanmak istemiyordu. Yani Steam işletim sistemini kullanmak istemiyordu insanlar falan. Hani oralardan kaybetti. Yoksa yapılamayan şey değil. Onların tutması, e, kullanıcı alışkanlığının oluşması falan problemli. Kolay olmayan şeyler. Bunun böyle olduğu zaman yani el yani el konsol tarafına girmelerini anlayabiliyorum mantıklı da geliyor ee, yani mesela index de çok mantıklıydı VR tarafında o daha bile mantıklıydı hatta ama kolay değil başarmaları tabi. Valve'ın şöyle bir şey var abi inatla kendi platformunu oluşturmaya çalışmasının sebebi olduğunu düşünüyorum ben yani <gülüyor> çünkü bunu böyle yani zorladıkça zorluyorlar yani biz kendimize ait bir şey yapalım diye. Ee, bu tarz büyük ihtimal Nintendo Switch'ten sonra Nintendo Switch'in başarısını gördükten sonra el konsolu tarafına gitmiş olabilirler. Ya benim düşüncem şu. E, burada baya bunu konsol girip konumlandırıp hani mesela bir oyun çıktığı zaman işte bu arada cihazın adının Steam Pal olacağı söyleniyor. Steam Pal. Artık nasıl telaffuz ederseniz yani. Hani bu Steam Pal e, PlayStation 5 gibi Xbox gibi abi bu oyun PC'de vardır, PlayStation'da vardır, Xbox'da vardır, Steam Pal'da da vardır gibi bir e, etiket çakmaya çalışacaklarını düşünüyorum bu oyunlara. Yani ee, özel olarak developerlarla anlaşıp en başta belki bu 10, 20, 30 adet olur ama bir noktadan sonra Steam çünkü bu konuda belki de en güçlü firmalardan bir tanesi. Tüm developerlarla birebir kontakta yani. Hani direktman bir kontağı var hepsinin. Ee, ve şey diyebilirler oyunu bizim yapacağımız el konsoluna da bayağı konsola yaparmışçasına port edin lütfen deyip e, konsolda yeni bir pazar çıkarabilirler yani. Hani bayağı PlayStation Xbox'a kısmen de olsa rakip olarak kendini konumlandırabilecek derecede bir konsol mantığı gidebilirler. Çünkü bence şey mantığı çalışmıyor. Steam Machines de çalışmadı işte. Yani adına Steam Machines koyunca bir cazibesi olmuyor. Hani insanlar gidip şey diye bakmıyor buna. Ee, ben bunu alayım diye bakmıyor. Orun dediği gibi kompakt PC alıyorlar. Aynı kafaya geliyor yani aşağı yukarı onlar için. Kimse hiçbir şey değişmiyor yani. Daha bile kullanışlı oluyor. İçinde Windows var çünkü. <gülüyor> yani o yüzden artık o mantıkta gitmemeleri gerektiğini düşündüğüm için çalışmadı çünkü o mantık deneklerin. Bunu baya baya PC tabanlı evet. el konsolu gibi değil de bizim yeni konsolumuz diye tanıtabilirler gibi düşünüyorum. Orada hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yine böyle bir iki sene önce de şey dedikodusu çıkmıştı. Ee, Steam kendi bulut oyun sistemi üzerine çalışıyor falan gibi. Yani bir xCloud'un Stadia'nın hmm. Steam versiyonu hmm. yapılıyor, deneniyor falan gibi. Ee, Hakikaten öyle bir şey varsa belki belki de öyle bir şey de gidebilirler evet. O, o bir sızıntıydı ama o sızıntılar sonradan işte Remote Play falan sistemine e, dönüştü gibi. Yani hal yani o yanlış anlaşılmış bir şey gibi de hatırlıyorum ben onu. Yani Cloud üstünde bir yandan çalışıyor da olabilirler. O da ayrı mevzu da o haberlerin sonunda işte Remote Play mevzusu sayesinde hani oyunlara sahip olmayan insanların da bir araya gelip oynayabildikleri e, internetler üzerinden <gülüyor> falan böyle bir şey hani sistem gelmişti diye hatırlıyorum. Ama tabii e, ekstradan bir Cloud çalışması da o, pekala olabilir. Yani zaten baktığında hani Steam üzerinde işte e, oyuncuları... Şey, benim dediğim sızıntı ses geç geliyor galiba. Tunca internetin Allah evet, belası vermesi. Senin Biz internet belası alakalı sıkıntı var. <gülüyor> ya Allah'ım internetin ne alet olsun. Bu arada sen de Enis gene kare kare oynuyorsun falan yani. Ya Enis'in. Allah kahretmesin kapatalım gidelim videoyu bu nedir ya. Hala mı kare kare? Hala mı <gülüyor> evet. kare kare? Evet. Çok sıkıntı ya. değil toparlıyor kendisine geliyor ya. Buraları kesme. Herkes dediğim... görsün bu rezilliği. Bu rezilliği Orun lütfen herkes görsün. Türkiye'de internetten iş yapmak sene 2021 ya. <gülüyor> Diyordum ki benim dediğim sızıntılar çıktığında Steam Remote Play, Steam Link falan vardı zaten. Ha bu başka bir şey diyorsun. O yani. zaman çok iyi evet, haber. Evet, evet. işliyordu. Neyse. E, Güzel. Bu yani yani yapıyorlardır Cloud'da. Yani o kadar tat, <gülüyor> yani devam etmedi ki muhabbet ya. Yani, üf, internet ya burada gibi. şeye bağlayacağım. Aslında. O açıdan da önemli. Ee, Netflix'te biliyorsunuz yakında bir haber çıktı. Netflix bulut sistemler bulut sistemler dediniz ya oradan aslında aklıma geldi şimdi. Netflix'in de öyle bir muhabbeti var ya. E, Netflix'te yakın zamanda abi dedikodulara göre video oyun sektörüne büyük girmek istiyormuş. Hatta e, GameSpot'ta yaptıkları bir röportajda da şey demişler yani interaktif medyumu e, daha fazla yer vermek istiyoruz. İnteraktif medyumda daha fazla bir şeyler yapmak istiyoruz gibi bir röportaj vermişler tabii ama oyun yapmak istiyoruz veya işte oyun yayınlamak istiyoruz dememişler. Fakat tabii GeForce 
Nav'ın olduğu, işte Amazon'un e, Luna'sının olduğu yani stream ederek oyun oynattıran servislerin olduğu bir yerde Netflix'te bir şekilde yer almak isteyecektir o, o tarzda. Yani yakında Netflix'in de böyle bir stream ederek oyun oyuna kafasında bir işe girdiğini görebiliriz. Nasıl yapar bilmiyorum. Hani Amazon kadar geniş bir firma değil Netflix ama e, öyle bir şeye girişecekler gibi duruyor. Ya stream olmadan da belki yapabilir. Daha önce Stranger Things'e üçüncü Üç, dört parti bir developerla oyun falan yaptırmıştı. Belki kendi bünyesindeki oluşumlar için de ilk başta oyunlar yapmak Öyleyse için Öyleyse hiç heyecanlanmıyorum. Ben zaten kelle avına çıkmışlar o söyleniyor. Yani böyle sektörde tecrübeli isimleri topluyorlarmış ama bu işler öyle de olmuyor bir yandan. Başka firmaların evet. yaptığı örnekleri gördük. Ya yani illa bu başarısız olacak demek değil. Ama elimizde çok fazla böyle pozitif örnek yok. Alakasız firmaların bir anda oyun sektörüne girip gücüyle zirveye Abi. yerleştiği. En büyük problem yani dizi yayınlamakla oyun yayınlamak arasındaki en büyük problem şu. E, lokal server istiyor oyun işi. Yani ya, ya lokal server istiyor ya da çok yakınlarda bir server olması gerekiyor. Yani sen Türkiye'deki oyunculara ben bu hizmeti sunuyorum dediğin zaman e, o hizmeti en iyi şekilde alınmak için yakınlarda iyi bir server olması lazım. Dizi filmden biraz daha farklı olarak oyunlarda çektiğimiz veri çok daha yüksek olduğu için. Hani anlık bir veri çok fazla bir veri akışı verici var yani orada. O yüzden hani bazı firmalar bu işe gireceklerdir ama bizim pazara gelmeleri uzun sürecektir. Ya mesela Turkcell olmasaydı GeForce Now da gelmeyecekti en başta bizim pazara yani. İşte Amazon var, Google Stadia var falan bunlar Türkiye'ye hemen hemen gelmeyecekler. Çünkü uğraşmak istemiyorlar server tarafıyla. Önce bir Amerika'yı ele geçirip batı taraflarını böyle bir oyuncu cemiyetini çekip kendi taraflarına. Ondan sonra biz hani 15. 25. sıradayızdır belki de onlar için yani şey olarak. O yüzden hani Netflix bu işe girse bile bize yansıması uzun sürer diye söylüyorum. Yoksa fiyat olarak Netflix'in gelmesi heyecan verici. Amazon'un da yapması heyecan verici. İşte GeForce Now pahalı. Netflix ve Amazon daha ucuza getirebilir diye bir mantık var. Heyecan verici bir mantık ama hemen olmayacak o iş yani. Bir de Netflix'in CEO'sunun da geçmiş bir röportajında şöyle bir açıklaması vardı. Bizim rakibimiz işte HBO Max bilmem ne falan gibi diğer streaming servisleri değil. Fortnite gibi bir açıklama yapmıştı. Ya yani sebebi de Fortnite artık Epic Games'le birlikte kendi bir Metaverse'e dönüştü. Yani orada etkinlikler yapılıyor, insanlar film izliyor falan filan. Ya bu Metaverse olayı birçok şirketin radarında Netflix'te kendi Metaverse'ünü erkenden kurma çabasında biraz. Alttan alttan onun da projelerini ilerletiyorlar. Var mı Orhan senin ekleyeceğin bir şey abi? Yok abi. O zaman e, tekrar hatırlatalım arkadaşlar. 22.45 tarihinde. E, 22.45 diyorum ya. Valla kafam fak almadı. İyice uçtum yemin ediyorum. <gülüyor> 22.45 yok ortada yani bir de. <gülüyor> ya, bir de. Bir... <gülüyor> ya of. 2245 yılında görüşmek üzere. Ee, 23.45 saat yarın. 27 Mayıs tarihinde efendim. 23.45'te YouTube kanalımıza bekleriz. İnternet problemimiz olacak diye korkmayın çözeceğiz. Bugün e, çok mobil kaldık mevcut şartlardan ötürü. E, ama o yayında internetimizi taş gibi yapıp öyle geleceğiz yani. Zorlayacağız şartları yani hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz. <gülüyor> o kadar geç geldi ki görüşürüz mü? Evet ya o kadar geç söyledin ki. O kadar yok ki yani bağlantımız. <gülüyor>